your derailment guide presenting a new video jisme abhi kuch recent derailments mein 23 24 25 ya 40 mm slack gears jo affected portion mein thi usko pin point karte hue एक्सीडेंट्स की जो इंक्वायरीज हैं वो कंक्लूड कर दी ऑन स्लैग केस तो उस चीज को आइए हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वियर एंड टीयर ऑफ पीवे परमिसेबल टॉलरेंसेस गिवन फॉर ट्रैक एंड the tolerances of wear prescribed for rolling stock wheel set to in dono ko agar hum sum up karte hain to aaiye dekhe ki total kitni slackness of track gears and wheel set works out to be permissible ye hamara track स्लैग गेस के कारण गेस नीचे गिर <laughs> हम ऐसी इंक्वायरीज ना कंक्लूड करें जिस पे कमेंट्स पास हो या इट बिकम्स अ लॉफिंग स्टॉक लेट्स बी वेरी प्रिसाइस एंड जो इंक्वायरीज हम बनाते हैं लेट दीज बी बेस्ड ऑन द टेक्निकल डाटा अवेलेबल विद दस एंड विदाउट यूजिंग पर्सनल नॉलेज एंड ओवर एंड अबव वी शुड गेट अवर सेल्फ आउट ऑफ डिपार्टमेंटल प्रेजुडिस रिसेंट केसेस मुझे कुछ पढ़ने को अटेंड करने को मिले और मैंने जब उनको स्टडी किया देर वर मैनी थिंग्स विच वर नॉट थॉरली डिस्कस्ड और इंक्लूडेड इन द इंक्वायरीज questionaries were also typical aur ye ek conclusion hai main cause of derailment of coach or variation in track parameters mainly looseness of gears 24 mm at first station and 26 before the point of mount it must be on higher side in loaded conditions very good so this success gaze at a point of mount in combination of all above mentioned factors the kaun se mentioned factors are it's not clear resulted into derailment of tc engineering department is solely responsible for the derailment kya baat hai है कोई दूसरा पैरामीटर इसमें इंक्लूड किया हुआ और एक केस देखते हैं अभी इसी साल का करंट वाला ही है स्लैग रेल गेज ऑफ फोर्टी नाइन एंड थर्टी फोर एम एम एट थ्री मीटर एंड सिक्स मीटर बिफोर पीओडी रिस्पेक्टिवली वर ऑब्जर्व लूज पी वे फिटिंग कुड हैव वे आर नॉट श्योर नॉट एट ऑल श्योर aggravated the slag gears grazing mark of tread of wheel started on rail head 9 meters before the pod and uh, this was a curve track and the gears face of outer rail profile while being badly worn would have assisted in the process finally resulting in wheel number 2 and 6 derailing inside the inner rail station to station 
वर्साइन वेरिएशन वॉज फाउंड मोर देन फोर्टी वेल दिस इज अनदर केस बोथ दी केसेज आर ऑफ कर्व ओनली बट देन एवरीथिंग हैज बीन टेंडेड टू पुट ऑन स्लैग केस अब ये एक व्हील है जो इनसाइड में है और ये अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये इसने इतनी के भर रेल को ठेला हुआ है और सेम ट्रॉली का ये व्हील ऑन ट्रैक है सो so, यहां क्या बोल रहे हैं 49 नाइन एम एम अब ऐसे ट्रैक में जहां ये गाड़ी यू चलेगी उसी का अगला व्हील या मान लो पिछला व्हील ऑन ट्रैक है और ये गिरा हुआ है एंड इट इज मूविंग से इन दिस डायरेक्शन तो दिस विल टेंड टू हैव अ यू नो वाइडिंग इफेक्ट उसको ठेल रहा है ऐसे जस्ट पुशिंग इट आउटवर्डली और दिस व्हील इज इनसाइड एंड द नेक्स्ट एक्सेल इज ऑन ट्रैक सो दिस एंड उसका मतलब ये एक्सेल छोड़ करके उसका नेक्स्ट और मतलब रियर ट्रॉली का फर्स्ट लीडिंग एक्सेल अब एक ही एक्सेल गिर रहा है दूसरा नहीं गिर रहा है फिर दूसरी ट्रॉली का एक एक्सेल गिर रहा है दूसरा नहीं गिर रहा है एंड द कॉज इज बिफोर यू ये एक कंक्लूजन दे करके बना दिया वेल आई एम नॉट डिस्कसिंग अदर फैक्टर्स बिकॉज आई एम ओनली कंसेंट्रेटिंग ऑन स्लैग केस सो मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था कि इस तरह से इंक्वायरीज सामने आती हैं कंक्लूड हो जाती हैं और जो सही चीज है उसको छुपा लिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट लेजम है और जिसको नहीं पता उसका फायदा लेके दूसरी डिपार्टमेंट अपने आप को काफी अच्छा प्रस्तुत कर लेती है चलिए वेल फ्रेंड्स लेट्स हैव अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट द व्हील सेट पैरामीटर्स देयर वियर लिमिट्स एंड ट्रैक गेस विद परमिटेड स्लैकनेस विद परमिटेड स्टैंडर्ड प्ले बिटवीन व्हील सेट एंड ट्रैक गेस द वियर ऑन द रेल द वियर ऑन द फ्लेंच आइए टोटल इस पैरामीटर को हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे व्हील सेट और ट्रैक गेस में अंडर गिवन कंडीशन ऑफ परमिसेबल वियर लिमिट्स ऑफ बोथ रोलिंग स्टॉक एंड पी वे कितनी क्लियरेंसेस अवेलेबल रहती हैं नॉर्मल कंडीशन में सो so, ये हमारी ट्रैक गेज है दिस इज 1676 सिक्स सेवन सिक्स एंड नाउ लेट मी शो यू द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंच 28.5, 28.5 एट पॉइंट फाइव ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एंड दिस बी बी इज द यू नो डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील डिस्क सो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी this amounts to 1657 and then uh, we have uh, uh, you know uh, the standard play let us see the standard play is 1676 minus 1657 gives us 19 mm so the standard play between this uh, gas face and the flange is this 19 mm अब आगे चलते हैं अब मिनिमम फ्लैंक थिकनेस 16, ये 28, वियर आउट होकर के 16 इज द लिमिट तो इधर भी 16, तो कितनी रहेगी 12.5 पॉइंट फाइव इंटू टू पच्चीस मान लो ये 16 एम तक आ गया ये भी 16 तक आ गया है तो ये जो 19 एम के साथ ये 25 फाइव एड हो जाएगी क्योंकि ये तो वोर्न आउट हो गया so now this 19 plus 
ये प्ले आगे स्टैंडर्ड से अभी ये बोर्न आउट पे मान लो फ्लेंज बोर्न आउट हो गए तो ये 25 एम एम एडिशनल प्ले आ गई राइट नेक्स्ट अब हमने देखिए 27 एम एम है बट आई हैव टेकन ओनली 20 एम एम एज पर पारा 525 अब आप जोड़ते जाइए अब लेटरल प्ले 8 एम एम है ए एंड बी रोड पे सी एंड डी पे एट इज टेन एम एम एक दो एम एम मैं नहीं लेता मैं मिनिमम में चलता हूँ तो एट एम एम ये आ रही अब इसको मान लीजिए जोड़ लें तो कितने आ गए ये 19 प्लेंज बियर आउट हो गए मान के चलते हैं लास्ट लिमिट में है तो 25 की एक्स्ट्रा क्लियरेंस होगी कर पे चल रही है हमारा 20 एम एम अलाउड है सत्ताईस अलाउड है बट आई एम टेकिंग ओनली 20 ओके ये 10 एम mm एम है फॉर सी एंड डी आई एम टेकिंग ए एंड बी रूट इट्स एट एम एम तो इफ आई एड तो 72 टू एम एम तो हमारी ऐसे ही प्ले अलाउड बाय मैनुअल एंड कोडल प्रोविजन्स है हम 20 30 बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पे लुट गए हुए हैं वी नेवर सी वाट इज मैंशन We never go to compare the parameters what are available with us, and we simply, on the basis of departmental consideration, mechanical pe nahi lena, engineering ko de dena, ye and wo and this and that. This is the way we are concluding the inquiries without going into any sort of given details. Or ye hi ek reason tha, pichli slide mein. एक ट्रॉली का एक व्हील सेट अंदर है चारों व्हीलों में से एक ही अंदर गया तो हमें तो देखना है ना क्यों गया वो जबकि बाकी के कोचिस निकल गए पीछे के कोचिस भी निकल गए सिर्फ ये दो और ये पीओएच होके सतारवें दिन पे गिरता है क्या हमने कभी ढंग से देखा है क्यों ऐसा हुआ नहीं स्लैग गेस पे डाल दो इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबल अब इंजीनियरिंग वाले अपने पाप भुलाते रहे बोलते रहे कि नहीं हमारा ट्रैक रिस्पॉन्सिबल नहीं है दिस इज दी वे दी एनक्वाइरीज आर बीइंग कंडक्टेड लास्ट में हमने देखा उसी का हम देखते हैं कि मैनुअल प्रोविजंस की रेफरेंस में दोबारा उसको रिपीट कर लेते हैं तो ट्रैक गेस वी नो इट्स 1676 मिलीमीटर एंड देन व्हील सेट का अगर दोनों का लेते हैं हम फ्लेंजेस एंड डिस्क डिस्टेंस तो 1600 प्लस 28.5 एट पॉइंट तो ये सोलह आ जाता है इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो स्टैंडर्ड प्ले हमारा 19 एम mm आ जाता है मिनिमम फ्लेंज थिकनेस 16 एम mm तक अलाउड है एंड देन अगर ये 28.5 से 16 एम mm कम हो जाए तो हमारे पास फिर जो प्ले अवेलेबल होती है दैट एक्सीड्स टू 25 फाइव एम एम राइट देन वी हैव मैक्सिमम स्लैग केस परमिटेड इज 20 एम एम आई एम नॉट टेकिंग पारा 526 व्हिच परमिट्स 27 सेवन मिलीमीटर शायद एम एम यहाँ भी अभी हम छोड़ रहे हैं देन लिटरल बियर मैक्सिमम परमिटेड एज पर पारा 702 जीरो टू इज एट एम एम रेल बियर ऑफ द रेल एंड इन लिटरल so this is literal wear which is 8 mm so summing up all these so we get a clearance of 72 mm this is as per standard provisions taking into account the rail wear and the wheel wear so 72 is the play available after due wear and tear of rolling stock and track so let's compare 72 with 24 and 40 mm so aisa kuch nahi hai ki that causes a derailment thanks for watching this is all i had with me and uh, i have tried to explain with reference to all provisions given in the manuals and the uh, thing is that differentiate cause and defect 
a person having a cancer if gets knocked down on railway track so cancer is not the cause he was carrying cancer as a disease but the real cause of his uh, demise is knocking down by a train so please remember use discernment very very wisely thank you thank you once again for watching keep watching